डॉक्टर अहमद शाह खान है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिविल हॉस्पिटल कोयटा में जनरल सर्जरी वार्ड में आ, मैंने एम बी यहीं बुलंद मेडिकल कॉलेज कोयटा से किया और उसके बाद एफ सी किया जनरल सर्जरी में कराची जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से ट्रेनिंग की मैंने और सी पी एस पी से एफ सी पी एस की डिग्री हासिल की एज ए जनरल सर्जन मेरे स्पेशल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो पेट्रो बिलरी रीजन है और इसके अलावा ब्रेस्ट एंड थायरॉयड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली जनरल सर्जरी की फील्ड जो है बहुत वास्ट फील्ड है इसमें मतलब थायरॉयड से लेके ब्रेस्ट तक और फिर पेट्रो बिलरी रीजन गोल ब्लेडर सर्निया हेमोरॉयड्स आंतों की बीमारियाँ और कुछ मतलब जिगर की बीमारियाँ और गुर्दे मसाले की बीमारियाँ जो सर्जरीज हैं तो ये तमाम चीज़ें जनरल सर्जरी में आती हैं और मैं इन तमाम चीज़ों में मतलब डील करता हूँ एज ए जनरल सर्जरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फेक्शन का चांस रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमारे जो ऊटी का इन्वायरमेंट है वो बहुत साफ़ सुथरा हो मतलब जो हमारी टावलिंग है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत साफ़ सुथरा हो सुथरी हूँ सारी चीज़ें तो उस सिलसिले में मैं मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट शो करता हूँ कि हर चीज़ जो है ना उसकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुई और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सर्जन जो केस कर रहा है वो खुद बहुत मतलब वॉश होने में बहुत एहतियात के साथ वॉश हो और टाइम लगा के वॉश हो तो एक ये फैक्टर है कि जिसको मैं रिड्यूस करने के लिए मतलब बहुत अच्छे तरीके से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश होता हूँ और तीसरा फैक्टर उसमें ये है कि अगर पस है कहीं पे तो जैसे सर्जरी के दौरान आपको पस कहीं मिलती है तो उसकी हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सफाई करें और एक अच्छी एंटीबायोटिक ऑपरेशन के बाद उनको प्रिस्क्राइब करें तो ये तीनों चारों फैक्टर्स मिलके जो है ना इन्फेक्शन के रेट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं स्पेशल केसेज तो बहुत से आते हैं हमारे करियर्स में मतलब वो फिर टेक्निकल डिटेल्स हो जाएंगी उसकी के मतलब एक नॉर्मल केस है जैसे गोल ब्लेडर है वो मतलब बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है इसी तरह एक्यूट अपेंडिसाइटिस मतलब लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स का बहुत छोटा सा ऑपरेशन है लेकिन कभी कभी जब कॉम्प्लिकेट होने पे आए तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन हमने किए हैं जिसमें तीन तीन चार चार घंटे लगते हैं इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है तो बेसिकली सर्जरी में वेरिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा हैं तो किसी भी केस में जो है ना मतलब आप पंद्रह बीस मिनट में भी फारे हो सकते हैं और उसी केस में अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वो दो तीन घंटे भी लग सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर्स तो तकरीबन उसमें वही होते हैं जो ओपन सर्जरी में होते हैं लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये है कि आप मतलब सुराख बना के तीन या चार पेट के अंदर उसमें एक पाइप के पाइप डालते हैं और एक पाइप के जरिए आप जो है ना कैमरा डालते हैं जिससे आपको नज़र आता है सब कुछ और दूसरे दो तीन जो पोर्ट्स आप बनाते हैं उसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं तो कैमरा आपको दिखा रहा होता है अंदर की पिक्चर और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप यूज़ करके वही प्रोसीजर्स करते हैं जो आप ओपन सर्जरी में करते हैं मसलन इसमें कॉमन प्रोसीजर्स जो है वो गोल ब्लेडर का निकालना है जो पत्ते का ऑपरेशन है तो प्रोसीजर तो बिल्कुल वही है जो ओपन में करते हैं लेकिन ओपन में आप उसे खोल के और अंडर विजन देखते हैं और इसमें आप कैमरा डाल के उसके थ्रू देख के और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उसको निकालते हैं अब इसमें फिर बहुत वैरायटी है मतलब जैसे नेगलिजेंस जो है ना वो स्टेरिलाइजेशन में भी हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट्स से स्टेरिलाइज नहीं है या टावल्स जो है ना ऊटी में स्टेरिलाइज नहीं है तो वो ऊटी स्टाफ की नेगलिजेंस होती है बेसिकली उसकी वजह से जो है ना वोल्ड इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है कि मरीज का जख्म ख़राब हो जाए और एक किस्म की नेगलिजेंस ये भी हो सकती है कि जैसे हम सर्जरी के दौरान हम उसको स्पंज कहते हैं मतलब वो कपड़े का एक टुकड़ा होता है वो हम अंदर डालते हैं कभी कभी ब्लीडिंग को रोकने के लिए या फिर आँख को या किसी और चीज़ को रास्ते से हटाने के लिए हम वो अंदर डालते हैं तो वो जो है ना ऊटी स्टाफ का काम है कि उसको गिने कि कितने स्पंज हमने अंदर डाले हैं तो ये भी एक चीज़ नेगलिजेंस में आती है कि वो उसको उनसे जो हिसाब है वो गलत हो जाता है तो कभी कभार इस तरह होता है कि एक हाथ स्पंज अंदर रह जाता है तो उससे भी जो है ना कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होता है तो ये ओ टी स्टाफ की जो है ना एक किस्म की नेगलिजेंस होती है और फिर कुछ पेशेंट्स की अपनी मतलब जैसे हम कुछ पेशेंट्स पे ऑपरेट करते हैं हरनिया के लिए तो स्पेशली उसमें हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपने जो है ना वजनी काम कम अज़ कम छः महीने तक नहीं करना 
लेकिन कुछ पेशेंट्स जो है ना ऐसी नेग्लिजेंस शो करते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और कोई मतलब बहुत वजनी काम करते हैं कोई वजन उठा लेते हैं तो उसमें जो हरनिया के लिए हमने वो टाँके लगाए होते हैं वो टूट जाते हैं तो उनको हरनिया दोबारा हो जाता है और फिर वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमें तो आपने किस तरह का ऑपरेशन किया ये तो हमें हरनिया दोबारा हो गया जबकि हमारी एडवाइस को वो फॉलो नहीं करते हैं और वो मतलब कोई इस तरह वजनी काम करते हैं जिसकी वजह से वो टाँके जो है ना टूट जाते हैं तो इस तरह की कई और चीज़ें हो सकती हैं Yes, in general surgery we treat female patients as well as uh, male patients. हम female patients को भी देखते हैं और male patients को भी treat करते हैं. अब जैसे thyroid हो गया या appendix हो गया या hernia हो गया या gallbladder हो गया ये तमाम बीमारियाँ females में भी होती हैं और males में भी होती हैं. तो अच्छा इसी तरह जो breast की diseases हैं वो females की वो general surgery नहीं करते हैं क्योंकि gynecologist का काम नहीं है ये ये general surgery का काम है. तो वो तमाम पैथोलॉजीज जो है ना वो फीमेल्स की भी हम डील करते हैं